Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, dans votre émission quotidienne, on va parler d'Internet. Peut-on couper tout en état de l'Internet mondial C'est la question que nous allons poser à notre invité en plateau, Stéphane Bortzmeyer, expert en recherche et développement à l'AFNI, qui reviendra avec nous sur les récentes décisions de la Russie concernant notamment les noms de domaines russes et étrangers. J-25, avant les élections présidentielles 2022, quid du numérique dans les propositions On fait le point en plateau avec France Digital et l'Ifranum, deux organisations qui ont mobilisé candidats et start-up pour remettre le numérique au cœur des programmes. Et puis on conclura avec un portrait de femmes de la tech proposé encore aujourd'hui par Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice des Informels. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. On commence tout de suite avec l'interview dans Smart Tech. Peut-on isoler un état de l'Internet mondial C'est la grande question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec notre invité Stéphane Bortzmeyer, ingénieur, expert, euh, recherche et développement à l'AFNIC. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors pour rappel, l'AFNIC, c'est l'office d'enregistrement désigné par l'État pour la gestion des noms de domaines. .fr. Vous êtes aussi l'auteur du livre « Cyberstructure, l'Internet en espace ». Politique. Alors cette question qu'on se pose aujourd'hui, évidemment, elle, elle s'inscrit dans le, le cadre d'un conflit, celui euh, de l'Ukraine, provoqué par euh, la Russie. Plusieurs éléments de contexte pour commencer euh, notre euh, échange. Début mars, le régulateur national russe de l'Internet a bloqué Facebook, a restreint euh, puis bloqué euh, Twitter. Moscou évoque une discrimination à l'égard euh, des médias euh, nationaux. Et puis peu après, le régulateur euh, qui s'appelle Rosco euh, Nadzor, j'essaye de le, le prononcer euh, co correctement, euh, a édité de nouvelles règles pour euh, certains acteurs de l'Internet euh, en Russie, avoir des serveurs de nom, euh, avoir les serveurs de nom des domaines en Russie et plus précisément sous le tld.ru, on va voir ensemble de quoi il s'agit, ne pas avoir sur les sites web de code qui charge des ressources hébergées à l'étranger. Alors ces tld, ce sont des euh, noms de domaines de premier niveau, on peut peut-être commencer par là, qu'est-ce que c'est concrètement Donc à peu près toute activité sur l'internet commence par un nom de domaine et ils sont visibles, tout le monde les, les voit et ils prêtent attention ou devraient y prêter attention. Euh, une partie des noms de domaine sont, euh, ont, sont composés de deux lettres et correspondent à un code d'un pays, FR pour la France, RU pour la Russie, UA pour l'Ukraine. Et du fait que les noms de domaine sont euh, sur une structure arborescente, si vous coupez ou si vous empêchez de fonctionner un domaine de premier niveau comme .ru, plus rien sous .ru ne fonctionne. Donc euh, la panne ou la possibilité d'une attaque est donc prise très au sérieux par tous les gens qui gèrent ces domaines de premier niveau. Donc là, la proposition de la Russie, c'est euh, de n'utiliser, de ne, de ne laisser en circulation, peut-être que le terme n'est pas exact, corrigez-moi, les domaines qui, ne, qui, qui seraient seulement avec .ru Alors, ce que... Ce qu'exige le régulateur des communications, grosse comme la sort, oui. euh, c'est que les sites officiels russes, et uniquement ceux-là, oui. ça ne s'adresse qu'à eux, oui. aient des serveurs de nom qui soient eux-mêmes en Russie ou, dans le cas extrême, uniquement sous point RU. Oui. C'est banal. Tous les pays font ça. En fait, ce n'est pas nouveau alors c'est pas nouveau de la part de Roscom Nadzor qui réclame ça depuis longtemps, le fait qu'ils le répètent sans m'indiquer qu'ils ont du mal, en tout cas avant la guerre, qu'ils avaient ouais. du mal à le faire appliquer, mais surtout tous les pays font ça. Si on prend le domaine de premier niveau pour les services officiels aux états unis .gov, hum. fonctionne pareil. On n'imagine pas un domaine dans .gov avoir des serveurs de nom euh, en Russie ou en Chine ou même au Brésil ou en hum. Allemagne. Donc le, la, la demande est un peu classique, c'est celle d'un État qui veut que ses propres services soient souverains, mmh. euh, ne dépendent pas de ressources extérieures. C'est assez banal et pas spécifique à la Russie. Et alors ce, ce, cette règle qui dit que euh, les sites web euh, ne peuvent plus avoir de code qui charge des ressources hébergées à l'étranger, là aussi c'est classique C'est classique ou ça devrait l'être parce qu'en fait un site web moderne est souvent... La page que vous voyez sur l'écran a souvent été fabriquée en faisant appel à plein de services et de ressources un peu partout. Mmh. Et quand il y a une panne, comme ça avait été le cas par exemple de la panne de Fastly il y a quelques mois, on voit des tas de phénomènes bizarres entre les sites web qui ne marchent plus du tout mmh. à cause de la panne d'un acteur peu connu ou qui marchent à moitié et qui affichent des choses bizarres, déroutantes. Donc 
là encore, pour des services officiels qui doivent fonctionner tout le temps, c'est le béaba de l'ingénierie, ou ça devrait l'être en tout cas, mmh. de faire attention aux dépendances et à ne pas dépendre d'acteurs qu'on ne contrôle pas, qui peuvent tomber en panne. Alors pourquoi tout le monde parle de cette déconnexion de la Russie C'est en bonne partie... Alors il y a plusieurs euh, explications pour ça. C'est en bonne partie le résultat du discours du gouvernement russe lui-même qui mmh. adopte depuis des années une posture euh, « on est autonome, on est souverain » ou en tout cas « on doit l'être euh, ».« On est presque déconnecté », un peu comme dans la cour de récréation. Euh, attention, hein, je vais me fâcher. Mmh. Euh, donc c'est... Il y a une... au moins une... dans les mots une démarche là-dessus. Mmh. Mais qui... c'est possible c'est toujours possible, on peut toujours, ça dépend des moyens qu'on y met. Euh, la Corée du Nord est complètement coupée d'Internet, donc c'est, mmh. enfin, à part pour quelques privilégiés qui ont un accès. Euh, donc c'est toujours possible. Savoir si c'est une bonne idée, savoir si le gouvernement russe le ferait, euh, mmh. c'est une autre histoire. Même la Chine n'est pas déconnectée d'Internet. Et personne n'y a intérêt, tout le monde a intérêt à pouvoir continuer à fonctionner, à échanger, simplement à garder une dose plus ou moins élevée de contrôle. Donc, est-ce qu'on peut parler de censure quand on, on, on voit Facebook, Twitter restreint, Telegram aussi est surveillé aujourd'hui Alors, il y a certainement censure, hein, c'est officiel en Russie. Euh, c'est loin d'être appliqué de manière homogène. Mmh. Euh, il y a des tas d'endroits en Russie où on peut continuer à accéder à Facebook, Twitter, parce que l'Internet russe est très varié. Il s'est construit de manière très locale, avec plein d'acteurs différents. Mmh. Et... Jusqu'au début de la guerre, en tout cas, c'était très difficile pour le Kremlin de maintenir l'ordre et d'avoir un bouton unique qui suffit de presser et puis on censure partout. Donc la censure est imparfaite techniquement. De ce point de vue-là, euh, la Chine est plus avancée, malheureusement. Ouais. Euh, mais c'est... Oui, il y, y a clairement une censure, en tout cas, elle mmh. est annoncée comme telle, euh, qui frappe certains services et pas d'autres. YouTube, par exemple, n'est pas concerné pour l'instant. Est-ce que cette question des noms de domaines, elle est cruciale politiquement elle est cruciale politiquement parce que euh, ça sert, pour un nom de domaine d'un pays, c'est lié au pays, c'est son identité, c'est les ressources à lui qui doivent pouvoir fonctionner. Mmh. Ça peut servir aussi en sécurité, par exemple quand vous recevez un message vous disant euh, « Ah, c'est votre banque, il y a un problème sur votre banque, il faut que vous vous connectiez, que tapez votre login et votre mot de passe pour corriger ». C'est une des premières choses qu'on enseigne aux gens à vérifier, c'est déjà vérifier le nom de domaine. Oui. Est-ce que c'est bien celui de votre banque ou est-ce mmh. que c'est tout à fait autre chose euh, Donc pour toutes ces raisons là, oui, les noms de domaines sont importants. C'est pour ça qu'en France, par exemple, c'est régulé par la loi de 2004 qui prévoit que le registre des noms de domaines dans .fr est, euh, qui est une, .fr est une ressource publique mmh. est désigné par un appel d'offres avec euh, bon, tout un tas de euh, mécanismes pour s'assurer que ça fonctionne bien. Alors il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui pour aller, euh, euh, pour répondre en fait à, à, à ces mesures prises par euh, l'agence russe. Euh, il y a des propositions, demander le retrait de la racine d'Internet des TLD des russes, le blocage au niveau des serveurs racines, des retraits d'adresses IP attribuées. Euh, pour vous, c'est une mauvaise idée C'est clairement une mauvaise idée pour plusieurs raisons. Alors d'abord, pour le cas de la demande de retirer le domaine national russe.ru mmh. de la racine des noms de domaine, euh, c'est une mauvaise idée parce que si on fait ça, on met fin à la racine. Immédiatement, les Russes vont pouvoir configurer une autre racine, mmh. sans doute avec l'aide d'autres pays qui, depuis longtemps, ne sont pas satisfaits Enfin, disent qu'ils ne sont pas satisfaits de la gestion de la racine, l'acceptaient jusqu'à présent parce qu'en pratique ça marche, et en pratique il n'y a pas trop de problèmes, euh, mais, le, mais si jamais il y avait réellement une mesure politique euh, contre un des domaines nationaux comme .ru, bah, immédiatement ça serait la scission et on verrait apparaître 2, 3, 4, 5 racines, mmh. ce qui compliquerait sérieusement le fonctionnement d'Internet, le débogage. Ceci dit, je n'y crois pas trop en constatant que, malgré les demandes qu'il y a eu, le gouvernement des états unis par exemple, n'a jamais supprimé point hier le domaine national de l'Iran, mmh. de la racine, alors qu'il y a eu des demandes et que les relations sont mauvaises. Mmh. Même quand il y a eu des actions en justice aux états unis pour la saisie de ce domaine de premier niveau, point hier, à chaque fois, c'est le gouvernement des états unis qui est venu au secours du gouvernement iranien en disant que ça n'était pas une question pour la justice, puisque c'était une affaire de politique étrangère, donc que le pouvoir judiciaire n'était pas compétent là-dessus. Et la raison, c'est celle que je viens de dire, c'est que 
le jour où un domaine de premier niveau est supprimé de la racine pour des raisons politiques, mmh. le système de gestion de la racine actuelle éclate complètement et mmh. chacun part de son côté. Donc il y a une Ce raison dans de personne. très claire d'éviter la fragmentation, hein, si, si je résume, euh, de la racine d'Internet. Mais est-ce qu'il y a aussi une raison peut-être plus éthique de garder un Internet neutre il y a aussi ça, bon, je ne sais pas si ce genre de préoccupation est beaucoup dans les esprits des gouvernements, mais il y a aussi cette question, alors pour euh, la, le coup de, euh, par exemple, re, euh, retirer officiellement les adresses IP qui ont mmh. été allouées euh, à la Russie... Euh, Là, de toute façon, ça ne marcherait pas parce que euh, c'est juste une, euh, un enregistrement d'une base de données. Les opérateurs russes pourraient continuer à les utiliser, donc ces adresses ne pourraient pas être réaffectées, donc ça ne changerait pas forcément grand-chose. Ça entraînerait des troubles, des problèmes dans un Internet qui est déjà difficile à faire fonctionner, mmh. mais pas plus. Euh, par contre, quand des op gros opérateurs internationaux comme Cogent ou Lumen, qui ne sont pas des entreprises très connues, mais qui mmh. font fonctionner l'épine dorsale d'Internet, oui. euh, quand elles coupent leurs clients russes, euh, là, on a un autre problème, c'est que ce faisant, on, on fait le travail de Poutine. On empêche les Russes d'accéder... Oui. aux ressources qu'il y a dans d'autres pays mmh. et qui pourraient les informer. Mmh. Donc euh, si on prétend être meilleur que le gouvernement russe et euh, être pour la liberté, ça n'est pas logique de couper les Russes, mmh. euh, de, euh, de faire ce que, voudraient, ou, ce que certains au Kremlin voudraient faire. Mmh. Couper l'accès à Internet n'est jamais bon pour la liberté d'information. C'est ça, ça l'idée, oui. <rire> Merci beaucoup Stéphane Bordsmeyer. Je rappelle que vous êtes ingénieur expert R&D à l'AFNIC. Merci d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau pour décortiquer avec nous cette épineuse question de la connexion à Internet à un État, particulièrement en, cas, en, en situation de conflit, comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine et donc euh, ici il s'agissait de la Russie. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Tech. On poursuit euh, quant à nous car c'est l'heure du talk pour aujourd'hui. Le numérique qui est au cœur de nos vies, mais pas tout à fait au cœur euh, du programme, des programmes des candidats à la présidentielle 2022. Quelques propositions quand même, encouragées notamment par plusieurs initiatives du monde de la tech pour donner euh, une place plus conséquente au numérique dans cette campagne. Alors pour en parler en plateau, j'ai avec moi aujourd'hui Philippe Legrand, fondateur et président de la fédération Infranum. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors Infranum, je le rappelle, fédération qui regroupe plus de 200 entreprises représentatives de l'ensemble des métiers de la filière euh, des infrastructures du numérique. Et vous avez, vous aussi, soumis des propositions. Combien Une trentaine. Une trentaine, donc avec quatre thématiques. On va, on va revenir là-dessus. Des thématiques qui ressortent de toute façon aujourd'hui euh, euh, dans le débat public euh, sur euh, le numérique. Et vous avez invité les candidats à venir y répondre le, le mercredi prochain. Mercredi prochain, le 23 mars prochain précisément. À vos côtés, Marianne Tordeau, directrice des affaires publiques de France Digital. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, vous avez organisé de votre côté un événement qui s'appelle le Pitch, qui a réuni plusieurs candidats pour qu'ils présentent leurs ambitions en matière de numérique. C'était le 9 mars dernier, si je ne me trompe pas. Exactement. Combien de candidats ont répondu à l'appel alors, on avait cinq candidats à la présidentielle qui étaient présents et deux représentants. Ouais. Euh, en représentant, on avait notamment Cédric O, le ministre, enfin le secrétaire d'État au ouais. numérique. Ouais. Alors, il y a un manifeste aussi qui a été tout proposé. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Oui, tout à fait. On a, fait. on a sorti des propositions. Alors, nous, on en avait 37. Euh, et, et, et donc, on a sorti ce, ce manifeste ainsi qu'un comparateur des programmes du numérique ouais. euh, qui est disponible sur numérique2022.fr. Il y a eu un impact fort sur votre proposition de pitch. On, on a vu ressortir finalement les problématiques du numérique euh, peut-être au programme Est-ce que vous avez pu constater un avant et un après, le pitch Oui, ouais, on était très très contents. En fait, euh, nous, on se sert de cet événement euh, pour faire du fond ouais. euh, et pour pouvoir mettre le numérique au, au programme euh, des candidats. Et effectivement, on a vu que, euh, que l'intégralité des, des, des candidats à l'élection présidentielle se sont saisis du sujet du numérique mmh. euh, et ont notamment euh, euh, émis des propositions extrêmement larges, que ça parle de souveraineté, de talent, euh, de... Euh, de, un peu d'infrastructure, effectivement, mmh. d'impact environnemental du numérique. Donc, Alors, quand vous dites l'intégralité, vous parlez des 11 candidats Alors, on a analysé, nous, les programmes de 9 candidats. Ouais. Euh, et surtout, on attend avec impatience le programme d'Emmanuel Macron. Et lui, euh, qui n'est pas encore sujet. sorti, il faut le rappeler, dans le cadre de nos conversations euh, aujourd'hui. On va plonger, euh, euh, justement, dans ces euh, propositions, dans ces programmes ou déclarations, puisque dans le cas d'Emmanuel Macron, par exemple, on n'a pas encore le programme. Plusieurs grandes thématiques sont donc euh, ressorties. Alors, d'abord, 
d'abord la plus martelée, on va commencer par celle-là, c'est la souveraineté numérique européenne. On la trouve partout, chez Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. On voit que c'est une idée qui traverse de toute façon toutes les mouvances politiques aujourd'hui. Est-ce que les moyens qui sont proposés sont à la hauteur des ambitions qu'on doit avoir Aujourd'hui, clairement pas. Euh, pour ce qui nous concerne, nous, nous avons beaucoup d'attentes hein, de la part du, enfin, dans le cadre du prochain quinquennat sur cette question de la souveraineté, mmh. euh, l'accès à la commande publique, la priorisation de la commande publique, la recherche, l'éclosion des talons, la recherche de la valorisation de notre savoir-faire industriel français mmh. euh, ne nous semble pas suffisamment mis en avant dans les programmes des candidats et nous appelons ces candidats justement à ce que les termes de souveraineté se déclinent par des propositions concrètes mmh. et c'est ce que je l'espère nous aurons l'occasion de travailler avec les équipes du prochain ou de la prochaine présidente de la République. Mmh. Effectivement, et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que souvent les candidats euh, omettent que le sujet de la souveraineté est un sujet qui est à l'échelle européenne. Et, et, oui. et, et donc, quand on voit euh, les propositions qui sont faites, elles viennent omettre le fait qu'on a déjà un texte qui s'appelle le Digital Market Act, oui. le Digital Services Act, qui prévoit, euh, qui a été adopté, euh, qui va bientôt être mis en œuvre. Et donc, du coup, euh, comment est-ce que ces candidats se positionnent sur euh, le, à, à l'échelon européen et comment est-ce qu'ils vont mettre en œuvre ces propositions européennes, c'est là où on peut les, a, on peut les attendre mmh. et, euh, et c'est là-dessus qu'on a potentiellement été déçu selon les programmes. Oui, oui alors on peut faire un petit un, un rapide tour. On parle de contraintes légales exceptionnelles, de suprême pression de l'impôt sur les sociétés pour les entrepreneurs mmh. euh, de moins de 30 ans. Mmh. Euh, on parle de fiscalité. Mmh. Euh, donc ça, en fait, ça ne marchera pas si on n'a pas une vision européenne ben, ça dépend des aspects. Par exemple, la fiscalité, c'est un, c'est pour le coup, c'est une prérogative de l'État, c'est une prérogative nationale. Donc, mmh. pourquoi pas ouais. euh, avoir des, des propositions ambitieuses en matière de fiscalité euh, Alors, nous, la suppression de, de l'impôt sur les sociétés pour les entrepreneurs, elle n'était pas dans notre programme. Mais effectivement, on pourrait être pour. Ouais. Euh, en tout cas, on a d'autres priorités. Mmh. Euh, on a aussi le sujet de, de l'actionnariat salarié, ouais. euh, le, les, les BSPCE qui sont ce mécanisme pour euh, à partager la valeur avec les salariés. Mmh. Euh, c'est un mécanisme qui peut encore être amélioré euh, et qui peut, permet en fait de, de, de rendre la création de valeur aux salariés. Euh, donc ça, c'est des mesures qui peuvent être décidées au niveau national mmh. et ensuite au niveau européen, il y a plein d'autres aspects qui doivent être effectivement mmh. vus. Le droit de la concurrence, comme vous le disiez, la mmh. commande publique. Mmh. Euh, une des remarques euh, qu'a fait Cédrico pendant ce pitch a été de dire euh, euh, oui, l'accès à la commande publique doit, euh, doit être favorisé pour les entreprises européennes, pour les entreprises françaises, mais Finalement, c'est, c'est, ça, ça va être compliqué. Ça, ça vient de, c'est, il faut mettre euh, et avoir un consensus avec les différents États de l'Union européenne, avec éventuellement les règles de l'OMC. Mmh. C'est complexe. Effectivement, euh, Philippe Legrand, ça c'est un sujet, vous l'avez très bien dit, qui est crucial pour l'écosystème des start-up de la tech aujourd'hui. En fait, ça, ça va définir leur avenir, leur croissance, leur compétitivité face à l'international. Et, et la contribution de ces entreprises à l'économie globale en France. Et puis, mmh. euh, dans ces propositions, euh, il faut aussi avoir en tête que ce que nous construisons en France s'exporte aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que le, le, les savoir-faire français, les talents d'aujourd'hui, ils vont demain être, je l'espère, des talents internationaux. On le voit par exemple, et, et permettez-moi de, de l'illustrer ainsi, avec le plan France 3 au débit, mmh. hein, qui a été une réalisation française, qui a propulsé la France en tête euh, mmh. en Europe sur les infrastructures numériques et qui aujourd'hui permet à nos entreprises hein, d'exporter, mais pas, bien, bien entendu sur d'autres continents comme le continent africain, mais même en Europe. Mmh. Il faut savoir que 25% des prises fibres construites en Angleterre et en Allemagne le sont par des entreprises françaises. Voilà une très bonne illustration de, du fait que la souveraineté, le développement des entreprises en France développe la compétitivité à l'international et c'est bien dans cet esprit qu'on, qu'on doit le faire. Alors on continue à avancer sur, sur ces propositions phares, quand on, quand on épluche un petit peu ce qui ressort aussi, c'est le sujet de l'éducation, lutter contre l'électronisme, euh, apprendre le collège au collège, créer une élite, on parle même de talent numérique du côté de Valérie Pécresse, pour citer tout le monde lors de, de cette conversation qu'on a ensemble aujourd'hui. Bon alors le collège quand même, c'est enseigné déjà dans la plupart des établissements alors peut-être, euh, peut-être. Moi, je serais ravie d'apprendre qu'effectivement, c'est, euh, c'est enseigné partout. Euh, en tout cas, peut-être pas au même niveau. Ouais. Et je pense que si on a un enseignement à prendre de, du confinement et de l'enseignement à distance, c'est qu'on peut mettre en place aussi de la formation 
digital, enfin de la formation mm -hmm. numérique, et, et faire entrer la e-formation e au sein des écoles, mm -hmm. pour justement avoir un espèce de dénominateur commun d'apprentissage avec au code, parce qu'effectivement le temps qu'on va qu'on va prendre à former des professeurs d'informatique aux enjeux du code, mm -hmm. euh, on risque de perdre du temps. Donc il y a effectivement ce besoin de former dès le plus jeune âge au code, donc certains candidats ont proposé d'avoir une troisième langue vivante qui soit euh, le langage du code, moi ouais. je, je suis absolument pour, mais il y a au-delà de l'apprentissage à l'école il ne faut pas oublier le sujet de, euh, des talents aujourd'hui, du besoin de talents aujourd'hui mmh. et donc l'enjeu de la reconversion professionnelle mmh. pour tous les métiers qui risqueraient d'être détruits dans plein d'autres secteurs, autant les faire passer vers des métiers mmh. sur lesquels il y a des besoins et aujourd'hui les métiers du numérique sont en pénurie. C'est vrai que c'est un petit peu fourre-tout quand même quand on parle d'électronisme, on ne sait pas si on parle du collège, du lycée, des études supérieures, de la formation professionnelle. Et donc les mesures ne sont pas tout à fait égales en fonction des candidats. On part... Alors on met un petit peu au milieu de tout ça quand on parle d'éducation aussi le cyberharcèlement, oui. la sensibilisation à l'information via les outils numériques. Euh, si on recentre un peu sur les problématiques qui vont aussi vous intéresser, la question de la formation, comme vous le disiez, est centrale. Euh, créer cette élite-là, L'idée, c'est quoi Est-ce est qu'on peut le faire, en fait Comment on fait pour trouver ses talents <rire> on, on peut le faire, on l'a fait, ouais. et il faut continuer à le faire. Mmh. Euh, je vais prendre l'EDEC, je ne sais pas si vous connaissez ce programme national qui a consisté à accompagner les, la formation pour reconvertir justement des gens qui venaient d'horizons de, différents sur des métiers parfois très techniques, hein, comme celui de, de déployer, d'installer, de configurer la fibre, de configurer les équipements. On l'a fait, on a quand même créé 40 000 emplois en moins de 5 ans mmh. euh, sur la filière des infrastructures numériques. Et maintenant, il faut reconvertir, continuer de, de cette démarche pour tourner ces emplois-là mmh. vers les territoires durables et connectés, vers les infrastructures mobiles, vers les gros chantiers d'avenir qui se dressent mmh. devant nous. Et est-ce que les candidats ont l'air euh, d'avoir compris cette importance Alors le gouvernement, l'État, euh, dans ce, toutes ces déclinaisons, l'a compris. Oui. Il faut poursuivre, nous demandons à poursuivre ces, ces investissements-là oui. et cet accompagnement avec notamment beaucoup plus de transversalité au sein de l'État. Nous avons une proposition en commun avec euh, France Digital et avec mmh. beaucoup d'acteurs qui consiste à demander une sorte de, de ministère du numérique, de plein mmh. exercice. De, pour mieux gérer la transversalité dans les différentes divisions de l'État, mmh. et, et Dieu sait si elles sont nombreuses, et de façon à porter ces politiques publiques de façon beaucoup plus efficace mmh. qu'elles ne le sont aujourd'hui. Alors, autre sujet, on continue hein, à éplucher <rire> toutes ces propositions aujourd'hui. On est là pour ça, pour débriefer sur ces propositions numériques au cœur de l'élection présidentielle. On a vu apparaître cette thématique, à la fois portée, euh, d'ailleurs, elle ne sait pas être extrêmement répandue, par Anne Hidalgo et par Yannick Jagot. Euh, J'adore, pardon, l'écologie et la sobriété au travers euh, du numérique. Un numérique plus écologique, c'est une proposition qui ressort à peine, euh, mais qui quand même est euh, une problématique assez forte aujourd'hui. Est-ce que du côté des startups, c'est un sujet euh, encore un peu frileux ou pas Alors, pas du tout frileux. Euh, nous, c'est intéressant. Donc, nous, France Digital, on représente à peu près 2000 start-up, mm -hmm. une centaine de fonds d'investissement. Et on a euh, plus de la moitié de notre base qui vient nous voir très régulièrement. Et d'ailleurs, on a un programme Impact au sein de France Digital. Mm -hmm. On a plus de la moitié de notre base qui nous demande comment faire pour créer à Binicio une, une entreprise qui soit socialement et environnementalement mm -hmm. euh, responsable. Et donc l'enjeu de la sobriété numérique et euh, de la RSE, euh, ça fait partie de l'ADN des start-up aujourd'hui. Mm. Donc ça, premier point. Ensuite, le deuxième sujet, c'est est-ce que les candidats ont bien compris mm. et qu est-ce que leurs propositions sont cohérentes euh, euh, et suffisamment ambitieuses euh, Là-dessus, j'ai mis quelques doutes. Par exemple, on a pu constater que euh, euh, certains candidats euh, proposaient un moratoire sur l'implantation de de, de centres de données, donc des data centers ouais. en France, mm -hmm. euh, dans un objectif de davantage de sobriété numérique, mm -hmm. euh, de respect euh, de l'environnement. Pourquoi pas Le seul problème, c'est que ce sont ces mêmes candidats qui vont nous dire euh, on veut aussi un cloud souverain. Et là-dessus, en fait, comment avoir un cloud souverain et en même temps de demander à ne pas avoir d'hébergement de données en France, mmh. là-dessus, il y, y a un manque de cohérence. Donc il faut absolument qu'ils poussent les raisonnements jusqu'au bout. Et donc pour un moyen d'avoir une certaine sobriété numérique avec des centres de données et euh, du cloud souverain, c'est d'exiger, par exemple, d'avoir de la neutralité carbone dans les centres de données ou dans mm -hmm. les data centers. Mm -hmm. Ça tombe bien, on a mm -hmm. des entreprises françaises qui le proposent. Mm -hmm. Des OVH, des Scalway le proposent. Mm -hmm. Donc, je pense que là-dessus, il faut vraiment tirer euh, le fil jusqu'au bout euh, et, et, et ça a pu faire défaut dans certains programmes. Et alors Oui, d'ailleurs, j'ajouterais que 
euh, quand on parle de sobriété numérique, il faut bien savoir euh, resituer le débat. La contribution du numérique dans l'émission des gaz à effet de serre est de 2,5% aujourd'hui et en 2040, elle sera de 6,7%. Et dans ces 6,7% en 2040, 80% concerne la production et l'achat, le premier achat d'équipements de, de device mmh. pour se connecter. La partie réseau, la partie hébergement de données est importante, il faut la traiter, et bien entendu, mais traitons bien la question de la prolongation de la durée de vie des équipements. Il me semble que c'est mmh. l'axe numéro un sur lequel d'ailleurs certains candidats se penchent mmh. et qu'il faut pousser. Malheureusement, pour l'instant, on peut en citer que quoi, deux, trois qui se penchent sur le sujet. Qu'est-ce que ça, peut, Qu ça veut ça. dire ça Merci de nous inviter pour qu'on <rire> puisse en parler. Bon, euh, est-ce qu'on est qu peut s'attendre peut-être à, 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 à ce que vous pensez que ce sujet va finalement remonter dans les, dans, dans, dans les programmes On voit hein, qu'il y a des propositions sur baisser la TVA sur les, euh, sur les, euh, sur les produits reconditionnés. Mmh. Euh, on voit aussi, bah, donc, par exemple, une Valérie Pécresse a dit que elle, ce qu'elle souhaitait, c'était justement euh, euh, pouvoir accompagner euh, et, et donner une prime pour euh, l'achat de mmh. produits reconditionnés. Je pense mmh. que ça va dans le bon sens. Euh, maintenant, ce qu'il faut aider, hein, les besoins des reconditionneurs aujourd'hui, des entreprises comme Back Market, e-commerce, et autres, leur enjeu à elle, c'est euh, de pouvoir avoir accès aux pièces détachées, oui. euh, avec, parce qu'il y a quand même un, un très gros euh, trust fait par les, par les, les, les créateurs euh, et les, enfin, bah oui. très concrètement mmh. des Apple, des Huawei, etc. Les constructeurs de devices euh, qui, euh, qui, qui gèrent le, le marché des pièces détachées mmh. et qui du coup contrôlent le, le reconditionnement. Donc on a déjà eu des lois euh, en France qui ont très récemment une loi notamment sur euh, l'environnement et le numérique euh, qui ont poussé des propositions en, sens, en ce sens. Maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'elles soient appliquées mmh. et assez rapidement. Alors, on enchaîne euh, avec la cybersécurité, ces enjeux-là. Alors, on en parle beaucoup dans le débat public. On les, donc, on les, on les voit ressortir assez logiquement, finalement, dans, dans, dans les propositions des candidats. On parle même de réarmement numérique. Ça, c'est pour Valérie Pécresse. Dans la salle, parle de renforcer la cyberdéfense avec un budget plus conséquent. Alors, ça, c'est un sujet qui fait consensus est-ce que les propositions, encore une fois, sont à la hauteur des risques que ça peut représenter, par exemple, pour les entreprises Ce qui nous plairait, c'est que les propositions que nous formulons soient entendues par les candidats et reprises dans leur programme. La cybersécurité, c'est aussi et avant tout la sensibilisation et l'accompagnement de nos entreprises, nos PME qui travaillent aujourd'hui avec les outils du numérique et qui ne sont absolument pas sensibilisés, qui sont loin de ces problématiques-là. Nous demandons la, le rétablissement de conseillers numériques auprès des entreprises. Nous réclamons, enfin nous suggérons un plan d'investissement pour la communication vers la digitalisation des entreprises. Mmh. Vous savez que on a beau être le pays en France avec les meilleures infrastructures numériques, alors c'est nouveau, ce n'était pas le cas avant le quinquennat, mais maintenant c'est le cas et, et, mmh. et ça va durer longtemps puisque nous sommes le pays en Europe euh, qui déploie le plus de réseaux optiques. Donc euh, le premier et celui qui déploie le plus. Et malgré ça, on est dans les derniers en matière de digitalisation de nos entreprises. Mmh. On, a, on parlait d'électronisme, mais c'est vrai aussi peut-être pour toutes nos entreprises qu'il convient d'accompagner. Et la cybersécurité est, est, est criante en la matière, puisqu'on ne compte plus les exemples euh, d'entreprises pénalisées mmh. ou... Euh, et d'institutions publiques. Et d'institutions publiques, bien il faut, entendu. Il faut le rappeler, euh, évidemment. Euh, Est-ce que vous, vous rejoignez, Marianne Tordeau, Philippe Lecamp, sur, sur ce sujet Est-ce que concrètement... Euh, le danger a été saisi Écoutez, je ne sais pas. Euh, je pense que, en tout cas, on a des propositions dans les programmes, ça c'est sûr. Ouais. Euh, maintenant, bah, ce que je veux voir, c'est aussi, est-ce que les équipes de campagne, par exemple, se sont suffisamment armées euh, On avait fait une étude France Digital avec Wavestone en, en juillet dernier, euh, où le but, c'était justement d'identifier de, de, tous les risques de hacking euh, des, euh, de, de la campagne, ah oui. euh, en identifiant l'intégralité des parties prenantes. Donc, euh, c'était non seulement les parties eux-mêmes, les équipes, mais aussi le lien avec les bénévoles, etc. Et quand même, dans cette étude, on avait constaté un certain désarmement technologique des <rire> équipes de campagne. Ça à dire. Un peu moins d'un an du lancement de la campagne. Ouais. Alors certes, depuis, on a un certain nombre de services publics qui ont été créés, justement, pour venir pallier à ces défauts. Mais je pense que ça serait bien que les cordonniers soient les eux-mêmes. <rire> et ouais. là, pour l'instant, je crois que c'est assez léger. Oui, ouais. ouais. effectivement. Alors, vous avez euh, cité, à un moment donné, euh, la question du cloud souverain. On a quand même l'impression que c'est le grand euh, absent de ces propositions. 
Oui, euh, enfin, je pense que sur le, si vous voulez, c'est toute la difficulté de, de, de ce genre de, de campagne présidentielle, d'ailleurs très courte, hein, mmh. euh, sur lesquelles les sujets ne sont pas suffisamment approfondis. On a besoin de, de fédérations et d'acteurs comme nous pour euh, peut-être mettre des choses très concrètes sur la table. Infranium est une fédération extrêmement pragmatique et concrète. France Digital l'est également. Et, et sur le cloud souverain, nous avons des propositions pour développer les data centers de proximité. Parce que vous l'avez évoqué, Marianne, le, la difficulté que nous avons, c'est qu'on ne peut pas parler de cloud souverain sans parler d'hébergement des données localisées oui. et au plus proche des territoires qui d'ailleurs rejoint les problématiques environnementales. Mmh. Donc nous avons des propositions effectivement pour développer les, les data centers de proximité. Nous souhaitons pousser cela euh, chez nous mmh. et, et j'espère que nous serons entendus mais nous aurons l'occasion bien sûr de rencontrer comme nous l'avons toujours fait les équipes euh, du ministère du numérique mmh. qui mmh. évidemment sera créé parce que mmh. tout le monde le demande. Oui, le 23 mars prochain vous rencontrez déjà les candidats, les candidats pour, pour, pour qu'ils répondent. Tous d'ailleurs les 11 Tous ont été invités. Ouais. Euh, tous ne seront pas présents malheureusement. Ouais. On enregistre cette ouais. confirmation de présence euh, par des candidats et parfois effectivement par leurs mmh. représentants. On comprend que pour certains, ça soit un peu difficile. Marianne, qu'est-ce que ça veut dire quand on se rend compte que le cloud souverain, euh, concrètement euh, sur le papier, c'est que dans le programme d'Éric Zemmour Quasiment. Oui. <rire> Alors, c'est pas vrai, Eric Zemmour parle aussi de Web3, de ouais. Metaverse. Non, non, bien sûr, mais c est, c est, il fait partie des seuls à parler du cloud souverain. Ouais, alors oui, alors après, les autres plus une se sont quand même positionnés sur des enjeux, euh, annexe. par exemple, enfin, annexes, mm. par exemple, euh, beaucoup ont, ont critiqué la manière dont le Health Data Hub avait pu être, euh, avait pu être euh, hébergé, enfin, les données du Health Data Hub avaient été hébergées mm -hmm. par Microsoft. Donc, en fait, par, on, ça a été parmi les sujets du pitch hein, qu'on a organisé. Oui. Euh, euh, en fait, ce que je constate, c'est plutôt que euh, cloud souverain, c'est... Moi, je l'ai beaucoup entendu dans la bouche des candidats sans pour autant comprendre vraiment ce qu'il y avait derrière. Ouais. C'est-à-dire que souveraineté, pourquoi pas Nous, on, on adorerait que, euh, que, que le, que euh, possible avoir ces solutions. Exactement. Mais est-ce que c'est possible, euh, finalement euh, Par exemple, si le Health Data Hub a utilisé Microsoft, c'est mm. peut-être aussi parce qu'à cette époque-là, euh, ceux qui pouvaient absorber euh, le, le montant, le, le, la quantité de données et la, et la, et la complexité, mmh. c'était à cette époque-là une entreprise ouais. américaine. Donc, mais aujourd'hui, aussi... c'est peut-être jouable. Et, mais aujourd'hui, exactement, c'est peut-être jouable et peut-être ouais. que l'État peut accompagner la création de ce genre de clown. Euh, tout à fait. Alors, euh, on, a, on a vu, euh, on, a, on a épluché euh, quelques-unes de ces thématiques. Euh, ma question pour, pour terminer, est-ce qu'il ne manquerait pas une vision globale de ce que doit être le numérique demain euh, à l'échelle française et à l'échelle européenne alors oui, alors moi je, je ne peux pardon que je ne peux euh, qu'abonder en sens. Euh, J'ai trouvé que effectivement euh, peu de candidats avaient une vision de fond, avait euh, incarné le sujet du numérique et surtout avait compris que le numérique c'est pas uniquement euh, quelques mots clés cloud, metaverse, web 3. Ouais. Euh, en fait c'est le numérique c est, c est, c est, se diffuse dans l'intégralité des services publics. Ouais. Et je pense que nous on aura fait notre job quand euh, lors des prochaines élections présidentielles en matière de santé on parlera de santé connectée, ouais. en matière d'éducation on intégrera le numérique dans les programmes euh, de l'éducation ouais. et, et que du coup le numérique, le numérique sera partout. Je suis bien d'accord avec euh, cette, euh, ces attentes. Euh, je voudrais rappeler également quand même que ça a évolué. Hein, ça fait quelques années, enfin quelques dizaines d'années que nous avons des secrétaires d'État à l'économie numérique. Sur les cinq dernières années, remarquons euh, la réussite du plan France Redébit, le New Deal du mobile, mmh. l'accompagnement de nos licornes, hein, ces champions nationaux qui mmh. bénéficient enfin d'un accompagnement à la hauteur de, de leurs attentes. Alors, est-ce que ça veut dire que nous avons une vision suffisamment globale Non, bien sûr, mmh. on est tous d'accord pour dire qu'il faut aller encore plus loin et, et appréhender le sujet plus profondément. Toutefois, nous avons déjà parcouru pas mal de chemins et, et on s'oriente, en tout cas, dans, les, dans la bonne direction. C'est juste dommage que le numérique soit aussi absent de cette campagne présidentielle alors mmh. qu'il devrait être présent partout. Et le départ de Cédric O, qu'est-ce que ça dit Écoutez, euh, euh, en tout cas, ce que j'ai constaté pendant le pitch, c'est qu'il y a eu une certaine émotion de la part de Cédrico, mais aussi euh, de l'ensemble des, des participants. Mmh. Euh, euh, écoutez, je pense que c'est intéressant. Il l'explique comme un cycle. Euh, je pense qu'il euh, s'était engagé à ne pas faire de la politique, mais à être un véritable doueur, en bon français. Mmh. Euh, et, et donc, et donc euh, euh, je pense qu'effectivement, ça peut être pas mal de, 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 tourner, la, enfin, de tourner la page, d'avancer, d'avoir mmh. quelqu'un qui incarnera ce sujet... Euh, euh, effectivement, sûrement un ministre, espérons-le. <rire> Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Tech aujourd'hui euh, pour faire le point sur, sur euh, les propositions numériques des candidats à la présidentielle 2022. Marianne Tordo, je rappelle que vous êtes directrice des affaires publiques de France Digital. Philippe Legrand, vous êtes fondateur et président de la Fédération 
Infranum. Merci d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau. Quant à vous, ne bougez pas. On se retrouve juste après une courte page de publicité sur Bismart. Vous êtes de retour dans Smart Tech. Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice des Informels, nous a rejoint. Aujourd'hui, on va découvrir le portrait de Marie-Virginie Klein, directrice générale adjointe de Tilder et vice-présidente de Willa, l'incubateur au féminin qui accélère les startups lancées par des femmes. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue dans Smart Tech. Alors pourquoi vous avez choisi Marie-Virginie Klein euh, aujourd'hui pour le portrait Alors j'ai choisi Marie-Virginie Klein euh, parce qu'elle est à la fois euh, vice-présidente de Willa comme vous venez de le dire mais aussi parce qu'elle vient de sortir un livre passionnant que je vous ai apporté « Femmes ouais. dirigeantes » Comment elles ont osé, qui vient de sortir chez Plon. Mmh. Voilà. Et euh, c'est un livre qui est issu d'entretiens de, avec 12 femmes politiques et chefs d'entreprise. Oui. Alors, euh, en, en quoi son parcours Parce que j'imagine qu'il que, que y a vraiment une histoire derrière qui a retenu euh, votre euh, attention. Euh, euh, vous a fait choisir cette personne. Qu'est-ce qui vous a plu Alors, j'ai choisi Marie-Virginie Marie Klein parmi les dirigeantes de Willa euh, par son profil que je définirais un peu double. Ouais. Elle est à la fois directrice adjointe d'un cabinet de conseil euh, en, en stratégie de communication, Tilder, et de l'autre, elle s'investit aussi beaucoup euh, pour Willa en tant que vice-présidente en charge des problématiques de communication Mmh. Euh, et elle travaille pro bono aussi à son image. Voilà, donc c'est un rythme intense qu'elle gère avec une organisation sans faille et un Miracle Morning qu'elle a mis en place aussi pour écrire son livre oui. en se levant à 5 heures du matin. Oui. C'est voilà, un rythme assez intense. Ouais. Ça fait voilà, un rythme très intense euh, et, euh, ouais. a, donc le Miracle Morning qu'elle a utilisé pour, pour terminer son livre. Mm -hmm. euh, en fait, comment, comment elle fait bah, Les filles, déjà, on va, on va chercher des origines dans son histoire familiale. Ouais. Elle est fille d'une famille qui, depuis cette génération, fabrique les, les, les pianos clins et elle a dû se mettre à la musique à l'âge de 6 ans, c'est une vocation en famille, comme on mm -hmm. étudie les maths ou le français, ouais. et c'est une vraie école de la rigueur, on peut le dire. Ouais. Elle était entourée de quatre frères, et c'est en sortant de son concours familial qu'elle commence à ressentir une certaine distinction de, dans les genres, ouais. elle qui a été élevée sans aucune, sans aucune distinction. Mm. Et euh, en fait, son parcours est plutôt littéraire au départ. Elle fait une prépa littéraire Hippocagne-Cagne, puis elle rentre à Sciences Po Rennes en troisième année. Elle effectue une année de césure à Ottawa, au Canada, où elle euh, réalise qu'en fait, culturellement, le Canada est très différent euh, dans les rapports hommes-femmes euh, qu'en France. Ouais. Et ensuite, elle termine euh, une, ses études par un Master 2 à la Sorbonne. Alors, son premier job, et elle a celui le sondage du cabinet du Premier ministre, ce qu'on appelle le SIG, ouais. c'est le service d'info formation gouvernementale. Mm -hmm. Et elle poursuit ensuite sa carrière au cabinet Perron, euh, pardon, Giacometti Perron ouais. et Associés, un cabinet de stratégie de com, où elle reste 5 ans. Euh, elle, et elle poursuit, euh, mais elle se rend compte déjà alors qu'en réunion, euh, les jeunes, jeunes ouais. femmes dans ses premières années de travail, elle, elle se rend compte qu'il y a certains codes qu'elle doit avoir pour être écoutée en réunion oui. et elle se dit que sa parole n'est pas finalement aussi performative que celle d'un homme mmh. et, euh, et à l'époque elle est aussi étonnée de voir que les femmes rougissent souvent en prenant la parole alors que les hommes beaucoup moins souvent mmh. et euh, à ce moment là c'est ce ne sont que des ressentis ouais. euh, qui sont pas encore théorisés ouais. voilà donc euh, et à quel moment donc elle, elle, elle intègre euh, Willa alors en 2016 ouais. on l'appelle euh, elle vient d'avoir son premier garçon donc elle est toute jeune maman et on lui propose le poste de vice présidente au conseil d'administration auprès de Marie Georges et de Sarah Huisman Scoridian qui est vice présidente avec elle elle est aussi la première personne euh, à être au comex de Tilder Ouais. à être euh, parent en fait à avoir un enfant et elle euh, voilà ça dit beaucoup <rire> ça dit beaucoup euh, du, du cabinet de conseil ouais. aussi euh, qui était un environnement très masculin mm -hmm. et elle se fait un peu violence elle explique pour faire comme si euh, sa maternité n'impactait pas sa vie professionnelle au départ mm. euh, pour gommer un petit peu euh, oui. cette différence mais en rentrant à Willa en rentrant chez Willa elle voit que euh, en fait il y a une vraie euh, problématique de la féminisation des métiers mm. et elle dit bah finalement j'ai euh, 
statuer euh, dans mon agenda euh, des rendez-vous sanctuarisés mmh. euh, pour pouvoir voir mes enfants et euh, arrêter de faire euh, comme s'ils si, euh, n'existaient pas. Bah, ouais. Voilà. Euh, donc elle dit, bah, j'ai plus envie de m'échapper comme si de rien n'était pour aller les chercher à l'école ou pour déjeuner avec eux. Donc elle sanctuarise ses, ses moments dans son agenda. Ça change quand même beaucoup de choses, d'autant ouais. qu'elle est enceinte à ce moment-là de son enfant. Mais avant de continuer à vous parler de Marie-Georges Klein, Marie, pardon, Marie-Virginie Klein, ouais. je vous fais aussi un point sur l'activité de Willa. Euh, Willa, c'est euh, le premier incubateur ouais. spécialisé dans l'accompagnement euh, des, des femmes, des jeunes femmes créatrices d'entreprises mmh. dans la tech et dans le digital. En fait, c'est l'ancien, euh, son ancien nom est le Paris Pionnière. Ouais. Il avait été fondé en 2005 par Frédéric Clavel avec la mission euh, de stimuler la, mi la mixité dans l'écosystème digital. Mmh. Euh, juste pour, euh, pour vous refaire un tout petit point à l'heure actuelle, les derniers chiffres qui sont sortis, il y a 32% de créatrices d'entreprises, mais euh, dans le French Digital 120, il n'y a guère que 6% ouais, euh, de peu. CEO. De femmes CEO. C'est voilà. extrêmement peu. C'est très bas. Et alors pourquoi elle a monté cet incubateur genré spécialisé dans les start-up dirigées par les femmes Alors parce qu'en fait, au départ, il n'y a pas suffisamment de femmes sur la ligne de départ. Il n'y en, en a pas oui, à l'arrivée, comme je viens fait. de vous dire. Oui, oui. Mais pourquoi Parce que d'abord, il, euh, il y a un problème dans l'éducation. Oui. Il y a une éducation qui est plutôt genrée et, avec, euh, et surtout dans les, dans les sciences. Et puis dans le digital, souvent les femmes n'osent pas. Mmh. n'osent pas euh, prendre leur envol. Alors, chez Willa, justement, euh, l'incubateur sert à valider les idées de projet, oui. euh, sert à monter un business plan, à définir une stratégie, à faire les levées de fonds jusqu'aux tro jusqu trois ans de l'existence de la start-up. Mmh. Euh, et vraiment, l'idée centrale de Willa, c'est de remettre plus de filles dans le pipe, comme nous l'explique Marie-Virginie, oui. en aidant celles qui hésitent, et, qui hésitent pardon, et en accompagnant celles qui ont un projet viable. Voilà, donc euh, plus généralement, euh, ça les aide à devenir, leur, euh, devenir pardon, entrepreneurs de ouais, leur vie. Bien sûr. Euh, et il y a un questionnement, comme nous le rappelle Marie-Virginie, on venait de l'évoquer sur la maternité. Il ouais. y a un questionnement euh, lors des levées de fonds, euh, lors, face à des investisseurs. La maternité est toujours un sujet qui revient sur la table, alors qu'on ne pose absolument pas ces questions-là aux hommes. Ouais. Euh, ça, c'est le premier point. Ensuite, elle est frappée par le moyen d'âge des créatrices d'entreprises, euh, qui est plutôt entre 35 et 40 ans. Ouais. Comme si elles attendaient d'avoir fait leur preuve, plus de confiance en elles, d'avoir déjà fondé leur famille mmh. pour pouvoir euh, créer une entreprise. Mmh. Voilà, c'est les mêmes biais qu'ont vécu les douze dirigeantes qu'elle a rencontrées pour son livre. Et elle, ajoute, elle y ajoute le syndrome de l'imposteur. Ah oui, et elle dit, pour conclure, euh, que l'entrepreneuriat est finalement la forme la plus aboutie du féminisme aujourd'hui et la meilleure façon de mettre en pratique ses convictions est de monter sa boîte. Voilà une belle façon de conclure cette présentation, Livia Strigari. Merci beaucoup d'être venue sur plateau de Smart Tech. Encore une fois, je rappelle que vous êtes directrice de la publication et cofondatrice des Informels. Merci à tous de nous avoir suivis encore aujourd'hui pour cette édition quotidienne de Smart Tech. On se retrouve demain, comme tous les jours, sur Bismarck. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et d'écouter les podcasts. À demain.